ஹாய் ஃபோக்ஸ் நைன்டிஸ் கிட்ஸை பற்றியும் அவங்களோட இமேஜினரி ஃபெய்த்தை பற்றியும் உங்களுக்கு தெரியுமா அது எப்படி வந்துச்சுன்னு இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எல்லா மனுஷங்களையும் ஒரே கேட்டகரியில் வச்சிட முடியாது சிலருக்கு சில குவாலிட்டி பெஸ்ட்டாகவும் சிலருக்கு அதுக்கு ஆப்போசிட்டாகவும் இருக்கும் நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் பீரியடும் அப்படி தான் எல்லாரையும் அப்படி சொல்லிட முடியாது பட் மெஜாரிட்டியாக இமேஜினரி ஃபெய்த்தை நம்புனாங்க டூ கே கிட்ஸ் ஏன் இதெல்லாம் நம்பலைன்னா அவங்க இருக்கிறது இன்ஃபர்மேட்டிவ் வேர்ல்டு யார் எந்த இன்ஃபர்மேஷனை சொன்னாலும் அதை சரியான ஃபஸ்ட்டே தெரிஞ்சுக்கிறாங்க பட் டெக்னாலஜி கம்மியாக இருந்த காலத்தில் நைன்டி ஸ்கிட்ஸ்க்கு இன்ஃபர்மேஷன் ஒருத்தவங்கிட்ட இருந்து தான் இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சது இதை மேக்ஸிமம் நம்ப ஆரம்பித்ததில் ரூமர்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக இமேஜினரி ஃபெய்த்தாக ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சது ஒரு கட்டத்தில் அதெல்லாம் ரியலைஸ் பண்ணணும் நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் அடுத்து வந்த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனான டூ கே கிட்ஸ்க்கு நிறைய ரீசனிங்காகவும் இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் காலத்தில் வெயில் அடிச்சுக்கிட்டே மழை பெஞ்சா காக்காவுக்கும் நிறைக்கும் கல்யாணம்னு சொன்னாங்க ஒரு டைம் தலையில் முட்டிட்டு விட்டால் கொம்பு முளைக்கும்னு சொன்னாங்க ஏ ஆர்சிஏ விடி பார்சல் சர்வீஸ் நேமை சொல்லி தலையில் மூணு டைம் கொட்டுனா ஏதோ ப்ரைஸ் கிடைக்கும்னு சொன்னாங்க அண்டர்டேக்கருக்கு ஏழு உயிர் சின்ன பசங்க வெத்தில் பார்க்க போட்டால் மாடு முட்டும் எப்போ எவ்வளவு இது போல் இன்னொரு ரூமர் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது நேரில் பார்த்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இருக்குது ஓ இப்படி தான் நைன்டி ஸ்கிட்ஸை கெடுத்து வச்சுருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரிலேட்டிவ் பார்க்க அவங்க வில்லேஜுக்கு போயிருந்தேன் அப்போது அந்த டேவோட ஈவினிங் அங்கே இருந்த மக்கள் எல்லாம் ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசிக்கிட்டாங்க அது என்னென்னு கேட்டால் எனக்கே ஷாக் ஆகிடுச்சு செந்தில் கவுண்ட் பண்ணிகிட்டு கேட்குற மாதிரி அது எப்படி நான் எரியணும்னு தான் தோணுச்சு அது என்னென்னா அவங்க சொன்னது அவங்க இருக்கிற நாளுக்கு அடுத்த நாள் காலையில் சூரியன் மேற்கு திசையில் உதிக்கணும்னு கிளப்பி விட்டாங்க ஒரு கதையை இதை உண்மையின் நம்பி எல்லாருமே அதை பற்றி பேச ஆரம்பித்தாங்க அதை பார்த்து எனக்கு சிரிப்பு தான் வந்துச்சு நான் பேசினா அவங்க கேட்கவே இல்லை காலையில் சூரியன் மேற்கு திசையில் உதிக்கலை அதுக்கு அவங்க வேறு ஒரு கதையையும் ரீசனாக சொன்னாங்க ஒரு யோகத்தில் ஒரு கதையை உருவாக்கி அதை நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனை நம்ப வச்சாங்க பட் இதில் ஒரு பெனிஃபிட் என்னென்னா நல்லா கற்பனையாக கதையை உருவாக்கலாம் ஸ்கூல் காலேஜ் எக்ஸாமில் டிஸ்கிரிப்டிவாக எழுதுறதுக்கு யூஸாக இருந்திருக்கும் ஸ்டோரி ரைட்டிங் காம்படிஷனுக்கு நல்லா யூஸ் ஆகிருக்கும் சூரியன் அவங்க சொன்ன மாதிரி மேற்கு திசையில் உதிக்கணும்னா அதை பார்க்க நம்ம உயிரோடவே இருக்க மாட்டோம் பூமி சுத்துற பேட்டனை நிறுத்தி அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக சுற்றணும் பூமி சுற்றுற அதை நிறுத்தினாலே நம்ம சோழி முடிஞ்சுது எதையுமே ஏன் எதுக்கு எப்படின்னு ரீசன் பண்ணுங்க எந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் சரியான்னு தெரிஞ்சுக்காமல் ரூமரை ஸ்ப்ரெட் பண்ணாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க பிடிக்கலனா தம்ஸ் டவுன் கொடுத்துட்டு கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி வணக்கம்